。果然，女神的选择都是一样的。不过，你们两个穿一样的衣服，一个高贵优雅，一个清新自然，各有千秋哦。不过严总今天出现在这儿，我倒是挺意外的。严总平时不是不太喜欢参加这样的场合吗？也没有什么，人有时候会难免做一些自己不想做的事。严总、李总，哎、欢迎你们。你好，乔老三。哎，没想到你们俩一起来。好，那我们进去吧。你们请。坐旁边了。这个小陈怎么调查？这么多人，远超过一百个人这么巧啊！果然，女神的眼光都是一样的。表哥，<笑>怎么样？最近心情还不错吧？你刚叫我什么？表哥，<笑>我没有想到你居然是高阳的表哥呀！别跟他乱攀关系。不过李总，你最近怎么不声不响的跟高阳关系这么好？怎么能说是不声不响呢？高阳在陈明百货工作也不是一天两天了。严总消息这么灵通的人。怎么会一点消息都没有，是吧？正所谓，灯下黑，身边越近的人，越不容易发现。<笑>严总学会说笑了，啊、<笑>李总，严总，诺伯特，你们慢慢聊。严总和李总兴致很高啊，有什么好消息，可以跟大家分享吗？没什么，闲聊而已。是啊，我正在跟严总聊家事，<笑>比如说季家。怎么，严总对季家也有兴趣？季家那位曲总最近很活跃，为了尽快铺成全国市场。他也是煞费苦心的到处活动，我有很多的朋友都被他碰瓷。是啊，前两天我跟一个朋友正在吃饭，恰巧也遇到了这位曲总，当时特别尴尬，我想走都走不了。嗯，商场如战场，总有些人不择手段。是啊，好在我们相互信任，他也掀不起什么波浪。<笑>正好二位都在。有件事我提前说下 ，D K K 近期会签约一位知名的会议设计师，然后会尽快推出 D K K 和该设计师的联名款系列产品。是吗？那这是好事啊！知名设计师和品牌强强联手
，又可以打响品牌，又可以让大众提高知晓度。这些年，商业上品牌联姻的事迹已经很多了。入境问俗，因地制宜，聪明。谢谢。那方不方便问一问，究竟是哪一位设计师，受到了你们 DKK 的青睐呢？呃，还未正式签约，这是商业机密。如何封告 ？OK。不过无论是谁，目的都是为了更切和全国市场。所以严总、李总，公司对全国市场这么看重，对二位的考察也会很严谨。当然。干杯。你好，我是高阳。高小姐看起来真是光彩夺目，真没想到，这是内部还可以这样改造，简单的处理有了大改变，风格完全不一样了。谢谢您的夸奖，我只是一时突发奇想罢了。可惜高小姐不是设计师，否则我都会考虑把你签到我们 DKK 旗下了。能得到您的认可，我非常荣幸。不过有件事情，我想和您解释一下。哎，就是、高阳，我能邀请你跳一支舞吗？可是那件事情，要和罗伯特解释清楚啊。来吧，拿着。调的真好，看他们真像天生一对儿。你可以说服严令来帮我澄清这件事情。他真的说了。嗯。而且恰到好处。这个事儿本来就是因他而起的，不用谢他，应该的。谢谢你。严总。嗨，张德森。严总果然如同传闻中一样啊！怎么，你只工作狂，还是说我冷血铁面？我，在我这里看来，这种形容不是贬义，起码这些特质很打动我，尤其是作为友好的合作伙伴，因为你的思维敏捷，才能很好的沟通。你想怎样的合作？我。我想说，随着中国经济发展，我们的产品销量大幅增长，但是在其他国家还积压了大量的滞销旧款。嗯，高库存确实有危险，贸然打折又会影响现金流
，严总真是聪明的，直接看到重点。当然，总公司的规定我是不能违反，不能跨区调货。但是作为商业合作，我有决定权。如果你真的能帮我解决滞销的库存，作为利益交换，帮你解决方和子。成交。合作愉快，我先走了，请便。严总，你怎么在这儿？我知道我到这儿找您不太合适，可是严总，有什么事？我听说我昨天给您家里送的包裹您不太满意，所以我给您道个歉。我希望您给我一个机会。公司有公司的规矩，公司也做了决定。好吧，好吧，严总，我知道错了，行不？当时是为了要满足你的要求，才不得已挪用了顾客下的单。你这样对我太不公平了。遵守制度。才是最公平的，严总，严总，严总，你就原谅我这次吧，严总，严总。哇，真没想到这个酒店的天台这么美，既清静又能看见远处的江景。我看你今天晚上喝了也不少，带你出来透透气，怎么样？感觉好点吗？谢谢你带我来看这么美丽的景色，老板。你真体贴，不像那个严厉啊，整天就知道板着一张脸，生怕别人不知道他很严厉。我看严总今天晚上也挺忙的，看来顾不上你了。要不然我送你回去吧。不用了，那太麻烦你了。哎，这里真是太美了。阿七，阿七。这么冷还穿成这样，还在外面干嘛？赶快回家！你凶什么凶啊，李总？那我先走了，拜拜。等我一下嘛。谢谢你帮李明彻澄清，我知道这件事情为难你了，但是我实在是没有办法昧着良心，让人家因为我而受到连累。其实我心里都明白，我也特别感激你，在我最走投无路的时候，是你把我带回了家，就像剪一只流浪。我以为薰衣草那件事，是你故意做的，我误会了你。你说什么？你也有不对。我也有错，李明彻没吃亏。这件事情，我们以后就不要再说了。什么叫做你也有不对，我也有不好？明明都是你不对，好吗？你为什么凭什么冤枉我？那天晚上，我看到李明彻送你回家，又加上他之前送你包，然后这种种的事情加在一起，就误会你是在帮他取得方和子。你怎么会这么想我呀？误会解除了，对不起
，终于搞完了，我大周末的还加班，终于可以补个觉了。哎呀，补什么觉啊？走走走，我带你去一个地方。这这这，你带我去哪儿呀？都折腾这么多天了，你还不让我休息啊？就是因为我们辛苦努力工作这么多天，所以我带你去放松一下。我做问卷调查时啊，发现一家美容院现在在试运营，免费做脸，就当犒劳这段时间的辛苦喽。我看你现在还活得挺接地气儿的啊，免费的你都不放过。哎，这怎么只剩下这一摞调查问卷了？我们前两天做好的那些呢？我记得之前就放在那边啊，不会是被当做废纸卖掉了吧？昨天叶总。说要调查这个问卷，说要拿去看，他去检查工作去了。让他检查去吧，反正呀，我们已经圆满完成任务了。走。哎呦，这个好舒服呀，小赞啊，免费的，真不试一下。嗯，我只想回到我的床上，好好的睡上一觉。我说你呀、啊。不懂得利用时间，你可以学学我呀、啊，边做边睡，很划算的，您可以考虑一下。啊，叶明老，他又找我要干嘛呀？哦、免费体验到此结束。嗯，接吧。在我们成名百货的团队当中，是任何造假的行为都接受不了的，因为这涉及到人品、公正、信任的问题。我相信李总也没有任何异议吧。所以我想请问二位，这一千份造假的调查问卷到底是怎么回事？什么？这怎么可能？我跟高阳为了这些问卷，天天站在街上。从早站到晚，起得比鸡早，睡得比牛晚，辛辛苦苦这么多天，叶总，你说话负点责任行不行？负责任？谁的电话号码是一二三四五六七七六五四三二一啊？还有这么多重复的，难道所有的顾客都用共用电话吗？这怎么可能啊？造假都不走点心，到底是谁不负责任啊？你整整一千份造假的调查问卷，你们到底要干什么？可是这些问卷都是我一份一份找人认真做的，不可能造假呀。可是这些电话号码，我也不知道怎么回事。不对呀、啊，我们找人做的时候，他们都写的挺认真的呀，怎么会变成这样啊？事实就摆在面前，你还有什么好狡辩的？我们真没有。造假的人必须立刻清除出团队，否则难以服众。李总，这是原则问题，事实就摆在面前。如果造假的人不辞职的话，那那些在团队里凭着真才实干去努力去拼搏的人该怎么办？如果是这样的话，这个团队我以后不知道如何去管理。犯了这么大的错误，应该会被开除了吧？叶总，您刚刚那气势真是太强了。本来李总想说什么，都无话可说了。我最不能容忍的就是这种弄虚作假、损害公司利益的行为。虽然呢，这次时间短、任务重，难免会出纰漏，但是他们的做法纯属私心，这是工作态度的问题。是是是，他们这不是自作自受吗？叶总，我记得您说过，如果王小再走了，您会考虑策划部让我来管理。你只要有能力，我自然会给你机会